বাংলাদেশের গ্রামগুলো ক্রমেই উৎপাদনশীল হয়ে উঠছে নানা রকমের আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া সেখানে লেগেছে এই আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া বলতে শুধুমাত্র যে বিদ্যুৎ গেছে সে ছোঁয়া নয় বা সেখানে যে অন্যান্য জীবনযাপনের আধুনিক উপকরণ গেছে সেটা কিন্তু নয় আধুনিক প্রযুক্তি বলতে কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি সেখানে স্পর্শ করেছে যে কারণে গ্রামগুলো হয়ে উঠছে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রগতিশীল কালীগঞ্জ উপজেলা ঝিনাইদহ জেলার দু একটি ইউনিয়ন আছে যারা পরিপূর্ণভাবে প্রগতিশীলতার ধারায় প্রবেশ করেছে তার মধ্যে নিয়ামতপুর ইউনিয়ন অন্যতম নিয়ামতপুর ইউনিয়নে কৃষকরা জৈবিক পন্থায় চাষাবাদ করছে এবং সেই চাষাবাদের মধ্য দিয়ে তারা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করছে তারা একাধারে যেমন জৈব সার তৈরি করছেন ভার্বি কম্পোস্ট তৈরি করছেন আবার সেগুলোকে ব্যবহার করে শাক সবজি বা অন্যান্য কৃষি ফসল সেটিকে উৎপাদন করছেন তার মধ্য দিয়ে এই এলাকাগুলো হয়ে উঠছে প্রগতিশীল এই এলাকাগুলো হয়ে উঠছে আধুনিক কৃষির জন্য অনন্য উদাহরণ আমরা আজকে নিয়ামতপুর ইউনিয়নের উপর একটি প্রতিবেদন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নটি নানা কারণে মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত প্রথমত এই এলাকা থেকে দু দুজন কৃষক বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার পেয়েছেন যেটি সাধারণভাবে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা আবার এই এলাকার মহিলারা তারা নিজেদের বাড়িতে নানা রকমের জৈব সার উৎপাদন করছেন বিশেষ করে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করছেন এবং সেই কেঁচো কম্পোস্ট কিন্তু এলাকার চাহিদা মিটিয়েও অন্যান্য এলাকাতে বিতরণ করছেন এর পেছনে সহযোগিতা করছে আলোকিত বাংলাদেশ এবং হাঙ্গার ফিউ ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ তাদের সহযোগিতা নিয়ে স্থানীয় কৃষকরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং সেই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের জীবন মানকে যেমন উন্নত করতে পেরেছেন তেমনি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও রেখেছেন আধুনিকতার স্বাক্ষর হাঙ্গার ফিউ ওয়ার্ল্ডের একটি খামার রয়েছে আগমুন্দিয়া সেখানে তারা বেগুন সহ অন্যান্য শাক সবজি চাষ করেছেন এবং সবগুলো চাষ হচ্ছে জৈবিক পন্থায় এখানে কিন্তু একটি ট্রেনিংয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় আবার এখানেই বিভিন্ন রকমের ফসলের প্রদর্শনী করা হয় দশম মন্ডলী চলুন আমরা একটু ঘুরে দেখি এখানকার ফসল এবং কর্মকাণ্ডের কিছু চিত্র বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের আনোয়ারুল ইসলাম টিটো জানালেন তাদের কার্যক্রমের কথা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এখানে বেগুন লাগিয়ে লাগিয়েছি এটা হচ্ছে অর্গ্যানিক পদ্ধতিতে আমরা চাষাবাদ করতেছি এফএও এবং বিকশিত বাংলাদেশ এই এলাকায় অর্গ্যানিক চাষের জন্য বারোটি গ্রামে কাজ করে যাচ্ছে তো বারোটি গ্রামের মধ্যে আগবন্দিয়া গ্রামেও আমরা হচ্ছে যে কাজ করছি আমাদের এই বেগুনে হচ্ছে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ফেরোবেন ট্রাপ লাগিয়েছি ফেরোবেন ট্রাপ লাগানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে কীটনাশক কম লাগে অর্থাৎ ফেরোবেন ট্রাপ বেগুনের যে ফল ছিদ্রকারী যে পোকা মাসি পোকা আমরা যেটাকে বলি সেই পোকা দমনের জন্য ফেরোবেন ট্রাপ একটি উৎকৃষ্ট পন্থা এই ফেরোবেন ট্রাপ লাগানোর ফলে আমাদের এই খেতে হচ্ছে পোকার আক্রমণ নেই বললেই চলে একেবারে খুবই কম আর আমরা এখানে হচ্ছে যে ভার্মি কম্পোস্ট এই জমিতে ভার্মি কম্পোস্ট দিচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে গাছের গ্রোথটা খুব ভালো এবং ফুল ফল দুইটাই খুব ভালো মানের হচ্ছে আমরা অর্গ্যানিক চাষ করতেছি আমরা হচ্ছে যে বেগুনের ক্ষেত্রে যেটা দেখি বাজারে যে বেগুন পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে তারা সকালে একবার স্প্রে করে বিকেলে একবার স্প্রে করে পোকা দমনের জন্য সেই স্প্রে করা বেগুন হচ্ছে যখন বাজারে নিয়ে যাচ্ছে সেটা মানব স্বাস্থ্যের জন্য জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি তো আমরা কৃষকদেরকে এই বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করতেছি এবং আমরা নিজেরাই চেষ্টা করতেছি এবং কৃষককে দেখাচ্ছি যে কীটনাশক ছাড়াও অর্গানিক পদ্ধতিতে বেগুন বা অন্যান্য সবজি চাষ করা যায় বাদুরগাছা গ্রামে পঁচিশ জন সদস্য রয়েছে যারা সিমের চাষ করে থাকেন এবং এই পঁচিশ জন সদস্য আধুনিক পন্থায় সিমের চাষ করেন আমরা জানি যে আমাদের দেশে সিম চাষের ক্ষেত্রে অনেক বেশি করে কীটনাশকের ব্যবহার হয় যে কারণে এই সিম মানুষের কাছে অনেক সময় নিরাপদ থাকে না তারা সেখানে জৈবিক পন্থায় আধুনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সিম চাষ করছেন সিম চাষী অলিউ রহমান জানালেন তাদের সেই কথা আমি মোহাম্মদ অলিয়ার রহমান 
বাদুর গাছা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড বিকশিত বাংলাদেশ কর্তৃত্ব আয়োজিত দ্য অর্গানিক্স সবজি চাষির উপরে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের জন্য যে বাংলাদেশ বিকশিত বাংলাদেশ যে আয়োজিত আমাদের ফর্মুলা দিছে এবং আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি পঁচিশ জন চাষি আমরা সংযুক্ত হয়ে তো আমাদের এই যে ফিরমন টপ দিয়েছেন বিকশিত বাংলাদেশ কর্তৃত্ব আয়োজিত আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করে বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনে যাতে সমগ্র বাংলাদেশে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করে সবাইকে উপহার দিতে পারি সেই লক্ষ্যে আমরা এই পঁচিশ জন কাজ করে যাচ্ছি এতে আমরা অনেক লাভবান এবং চেষ্টা করছি যে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করার জন্য আমাদেরকে যে সার দিয়েছে এটা দিয়ে আমরা ফলনে অনুরূপভাবে আশা করতেছি যেটা ভালো ফলাফল হবে এবং যেভাবে ওনারা বিকশিত বাংলাদেশ আমাদের যেভাবে সহযোগিতা করেছে আমরা পঁচিশ জন চাষি মিলে সেই সহযোগিতা সামগ্রিকভাবে উপভোগ করছে এবং চেষ্টায় আছি যে সর্বোচ্চ ফলন সীমের আশারূপ করা যাচ্ছে আশেপাশের আরও অনেক কৃষক কিন্তু বিভিন্নভাবেই ফসলের চাষাবাদ করছেন কেউ করছেন ফুলকপির চাষ কেউ করছেন জৈব সার এই গ্রামগুলোর ইশরত আলী মণ্ডল এবং মাহমুদুল হাসানও তারা প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ফুলকপি চাষ করছেন তারা জৈবিক পন্থায় শীতের সবজি চাষ করার মধ্য দিয়ে তারা স্থানীয় জনগণের জন্য এবং দেশীয় বাজারের জন্য নিরাপদ সবজি উৎপাদন করে চলেছেন আসুন শুনে নেই তাদের প্রতিক্রিয়া আমার নাম মোহাম্মদ ইশারত আলী গ্রাম লুসিয়া থানা কালীগঞ্জ জেলা ঝিনাইদা আমি এই অর্গানিক চাষ এই বাঁধাকপি করতেছি এতে অনেক লাভবান হচ্ছে এবং উপযুক্ত দাম পাচ্ছি এবং এরা বিষ বিষমুক্ত ফলন বেশি এবং দাম বেশি এই ফসল করে আমরা লাভবান হচ্ছি এবং এতে জৈব সার ও ফ্রমন ট্রাপ ব্যবহার করছি করে আমরা লাভবান হচ্ছি এবং উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি করতে পারছি আমি মাহমুদুল হাসান আমি ফুলকপি চাষ করছি পনেরো কাটা ফুলকপি চাষ করছি এবং বিকশিত বাংলাদেশের সহযোগিতায় ফেরমেন টোপ ভার্মি কম্পোস্ট সার এবং আপনার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং কফি চাষ করছি কফিও খুব সুন্দর হয়েছে ভালো হয়েছে এবং কফির সাইজও বেশ বড় হবে এটা আশা করছি আমরা আর বাজার জাত করব তো বাজারে নিরাপদ খাদ্য দেওয়ার একটা চেষ্টা করতেছি তো যদি দাম বাজারে ভালো পায় নিরাপদ খাদ্য দিতে পারি এবং দামও যদি ভালো পাওয়ার আশা করতেছি যদি ভালো পাই তাহলে আগামীতে আরও ব্যাপক হারে আপনার ফুলকপি চাষের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে জৈব সার উৎপাদন বিতরণ করে সফলতা অর্জন করেছেন সাখাওয়াত হোসেন লিটন আসুন শোনা যাক তার কথা আমি মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন লিটন আমি দীর্ঘদিন ধরে অর্গানিক চাষের সাথে জড়িত আছি এখন আজকে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে এটা হচ্ছে মূলত আমার পঁচিশ জনের একটা চাষি গ্রুপ আছে তারা দুই মন করে জৈব সার পাচ্ছে এটা বিতরণ করা হচ্ছে আর এফেও বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড অভিনিক শিশু পাঁচটা এনজিও এর সাথে কাজ করতেছে এই সার ব্যবহার করছি যাতে আমাদের রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমে আসে এবং উৎপাদন খরচ কমে এবং আমরা নিরাপদ সবজি পাই সে প্রচেষ্টা আমাদের হাতে কলমে চলছে আমরা এই সার ব্যবহার করে ভালো উৎপাদন পাচ্ছি এবং আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এই নিরাপদ সবজি আমরা ভালো মার্কেটে যারা সচেতন ভোক্তা তাদের কাছে আমরা প্রদর্শনীতে উঠাচ্ছি যাতে আমরা ভালো দামে বিক্রি পাই আমরা চাচ্ছি যে এই সারটা আরও বেশি কৃষকের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হোক এই সারে রোগ বালাই কম হয় এবং যে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক সারের তার থেকে আমরা নিরাপদ সবজি পাই আমি মিলনের আব্বা আমি এই সার নিচ্ছি শসা চাষের জন্য এবং এই অর্গানিক সার ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন চাষবাস করে থাকি এতে আমরা ভালো ফলন পাই এবং সুন্দর হয় এটা কথা বলছি হাঙ্গার ফি ওয়ার্ল্ডের কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব আতর রহমান মিটনের সাথে আমরা জানি যে এই নিয়ামতপুর এলাকার যে নানা রকমের কর্মকাণ্ড তার সাথে এই সংগঠনটি খুবই চমৎকারভাবে যুক্ত এবং তাদের নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে এই নিয়ামতপুর এলাকাকে নিয়ে আমি একটু শুনি তাদের কথা আপনি একটু বলেন যে এই যে নিয়ামতপুর এলাকা যেখান থেকে তিনজন মানুষ 
বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার পায় যেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেশি সচেতন যেখানকার প্রশাসন অনেক বেশি আন্তরিক সেই জায়গাটাকে নিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি আমরা ছোটবেলায় সবাই পড়েছি যে ছোট ছোট বালুকানা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেশ সমুদ্র অতল যাই হোক তো এই যে আজকে নিরামতপুর ইউনিয়নে নিরাপদ খাদ্যের যে একটা জোয়ার শুরু হয়েছে এটা প্রায় আঠারো বছরের কর্মযজ্ঞের ফসল এবং আমরা হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এই এই কমিউনিটির সাথে প্রায় আঠারো বছর ধরে আছি আমরা এখানকার নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি তাদেরকে দিয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছি এবং আমরা এখানে প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করেছি আমরা বিভিন্নভাবে অ্যাডভোকেসি করার মাধ্যমেও একটা ওই যে ক্ষেত থেকে এটা পাত পর্যন্ত বক্তার পাত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা এই প্রচেষ্টাটা চালাচ্ছি কিন্তু সংকট তো রয়েছে আসলে সংকট রয়েছে বিপণন ব্যবস্থাপনায় আমাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন করতে আমাদের আলাদা করে কোনো ভ্যালু চেইন সিস্টেম দাঁড়ায় নাই আমাদের নিরাপদ খাদ্য বাজারে এসে অনিরাপদ খাদ্যের সঙ্গে মিশেজ গিয়ে বিক্রি হচ্ছে ফলে আলাদাভাবে একটা ভ্যালু চেইন বা একটা একটা বাজারের একটা অংশ কোনো একটা জায়গায় যদি আমরা আলাদা করে একটা জায়গা পাই অথবা আমাদের কৃষকরা এটা আমাদের এমপি মহোদয়কেও বলেছেন এমপি মহোদয় আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু এখনও এর কোনো প্রয়োগ হয় নাই হয়তো আগামীতে হবে তো যাই হোক আমাদের দিক থেকে চাওয়ার বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা চাই যে একটা ভ্যালু চেইন গড়ে উঠুক এবং তার জন্য আমরা সকলের সহযোগিতা চাই এমনি যে কর্মকাণ্ডগুলো আপনাদের চলছিল প্রশিক্ষণ সহযোগিতা এবং তাদের সাথে নেটওয়ার্কিং সেগুলো তো নিশ্চয়ই অব্যাহত আছে এবং ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে জি নিঃসন্দেহে সেগুলো অব্যাহত আছে অব্যাহত থাকবে এই জেনেদা কালীগঞ্জেই আমাদের একটা অর্গানিক কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজই হচ্ছে কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজটা করা এখানকার যে স্থানীয় কৃষি অফিস বাংলাদেশ সরকারের সেই কৃষি বিভাগের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে আমরা নিয়মতপুরী ইউনিয়ন ছাড়াও এই উপজেলার আরও ছয়টা ইউনিয়নে কিন্তু আমাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে এবং আস্তে আস্তে আমাদের স্বপ্নের জায়গাটা হচ্ছে পুরো কালীগঞ্জ উপজেলাটাই একটা নিরাপদ খাদ্য উপজেলা হিসেবে গড়ে উঠবে এবং আমরা যেমন বিভিন্ন জেলার যে একটা ব্র্যান্ডিং বগুড়ার দই কিংবা জামতলার মিষ্টি সেরকম কালীগঞ্জের সবজি বললেই সবাই বুঝে ফেলবে সেরকম একটা জায়গায় যাওয়ার স্বপ্ন আমাদের রয়েছে খুবই চমৎকার কথা আপনাদের এই স্বপ্নটি সত্যি হবে এটা আমরা আশা করি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আসল কথা হচ্ছে গ্রামগুলোতে কৃষক ভাইদের কাছে যখন নাকি আধুনিক প্রযুক্তি চলে যায় আর কৃষক ভাইরা যখন সেই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই এটা বোঝা যায় যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমরা আলোকিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের কথা শুনেছি আমরা হাঙ্গার ফিউ ওয়ার্ল্ডের কথা জানি এবং তাদের মধ্য দিয়ে আমরা এটা বুঝতে পারি যে আসলেই একটি দেশ সুন্দর হতে পারে যদি তার ভিত্তি অর্থাৎ আমাদের কৃষক সমাজ তারা যদি সুন্দর কাজের সাথে যুক্ত হয় এখানে সুন্দর কাজের ভিত্তি রচিত হচ্ছে এবং এই ভিত্তির উপর দিয়েই আগামী দিনে আমাদের সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে